ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു എൻ അനദർ ബ്ലോഗ് ഓഫ് മല്ലൂർ റിയൽട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ടു സെയിൽ എ ഫ്ലാറ്റ് ഈസ്ലി അതായത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് എങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിൽക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്പുകളായിട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടിപ്പുകളെ പതിനൊന്ന് ടിപ്പുകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സോ വെൽക്കം ടു അനദർ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മല്ലൂർ റിയൽട്ട് ഞാൻ ഹരികൃഷ്ണൻ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യപ്പെടുന്ന കണ്ടന്റുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ പോയിന്റിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി കടക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സെല്ല് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കേരള മാർക്കറ്റിൽ റീസെയിൽ ഫ്ളാറ്റുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഫ്ളാറ്റുകളെക്കാളും ഒരുപാട് റീസെയിൽ ഫ്ളാറ്റുകൾ അതായത് ഒരു പത്ത് മടങ്ങ് അധികം റീസെയിൽ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ബയർ ഒരു സിറ്റിയിൽ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് റീസെയിൽ ഫ്ളാറ്റുകളുടെ ഓപ്ഷനുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു വിധ സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ടു ബെഡ്റൂം ഫ്ളാറ്റാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഓപ്ഷനുകൾ അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ടാവാം അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്ളാറ്റ് ഒരു ടു ബെഡ്റൂം ഫ്ളാറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫ്ളാറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈൻഡിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷന് തന്നെ അത് താല്പര്യമാവണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ഒരു ബയർ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയെല്ലാം ബയറിനെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ബയേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ആംഗിളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടിനെ നമ്മുടെ ഫ്ളാറ്റിനെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ സ്ട്രെയിറ്റ് ഇൻ ടു ദ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ ഫൈൻഡ് ദ റൈറ്റ് ബ്രോക്കർ അതെ ഒരു മികച്ച റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസിയെ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി സെല്ലിംഗ് എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആവശ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കേവലം ഒരു കമ്പനിയെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് കമ്പനിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമുള്ള മൂന്ന് കമ്പനികളെങ്കിലും നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവരെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നോക്കാം അവരുടെ ഡീൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന രീതി നോക്കാം അവരുടെ വേ ഓഫ് ബിഹേവിയേഴ്സ് നോക്കാം എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികളെയോ കമ്പനികളെയോ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ടിപ്പ് നമ്പർ ടു മേക്ക് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് വീഡിയോഗ്രാഫ് ഇൻ പ്രൊഫഷണൽ മാനർ അതെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വീഡിയോഗ്രാഫ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പലരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വീഡിയോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ കീശയിൽ ഫോൺ ഇട്ടിട്ട് വീഡിയോ ഓണാക്കി എടുക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും പലരും എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിനൊന്ന് അൺപ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടാണ് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് അറിയില്ല ദേ ഡോ നോ ഹൗ ടു ടേക്ക് ദ പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോ അതേ ഡോ നോ ഹൗ ടു ടേക്ക് ദ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് സോ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽസിനെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സിനെ ആശ്രയിക്കുക ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനെ ആശ്രയിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വെൽ അറേഞ്ച്ഡ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അത്തരം ഫോട്ടോഗ്രാഫും വീഡിയോഗ്രാഫും നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു
that is make minor repairs adhe edoru property anengil adu flat aaikollotte veed aaikollotte edu aaikollotte edoru property anengil nammal resale property ennu parayumba adile nammal upayogichu oru vaadu varshangal aayittundaavam oru pakshe appo cheriya cheriya minor repairs gal aa oru property il undaavam ningal oru pakshe ningal upayogikkuva allengi ningal vaadaiki koduthu aayittulla property aayirikkam appo attharam repairs gal ellam thanne pottiya tile gal venda pottiya switch gal venda angane oru prashnangalum ningade ഫ്ലാറ്റിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പയറുകൾ ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്ത് ഒരു ബയർ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റിപ്പയർ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവ് അൺവാണ്ടഡ് തിങ്സ് അതെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഗതികളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ആ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പലരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് അവരുടെ പഴയ ഫർണിച്ചറുകൾ ഡമ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഫർണിച്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഒരുപാട് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ പഴയ സാധനങ്ങൾ കുത്തി നിറയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു പയർ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ചുമ്മാ അവിടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പഴയ പെട്ടികളും പഴയ ഡ്രസ്സുകളും ഒക്കെ വാരി വലിച്ചിട്ടൊരു രൂപത്തിലാണ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമാവോ ഇല്ല ശരിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിക്കാം അതിൽ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് നിനക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പരമപ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് തിങ്സുകളൊക്കെ ആ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അത് നല്ല രീതിയിൽ പെയിന്റിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പെയിന്റ് ചെയ്ത് റിപ്പയർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ബയറിനെ കാണിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയർ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബയറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിലോങ്സ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇമാജിൻ ചെയ്ത് ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യപ്പെടുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടി വി ഇവിടെ വെക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ വെക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ബയറിൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിനെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അതായത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബയറ് വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ കൃത്യമായി നടക്കാതെ വരികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ താല്പര്യപ്പെടാതെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ള അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ദ ടിപ്പ് നമ്പർ സിക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ യുണീക്ക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്കും ഒരു യുണീക്ക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിന് ഏറ്റവും യുണീക്ക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ബാൽക്കണി വ്യൂ ആയിരിക്കാം ബാൽക്കണി വ്യൂ ബീച്ച് വ്യൂ ആയിരിക്കാം ബാൽക്കണി വ്യൂ ഒരു ഹില്ലി വ്യൂ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പല വ്യൂകളും ഉണ്ടാവുന്ന ബാൽക്കണീസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ബാൽക്കണി വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ള അമ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇതൊക്കെ യുണീക്ക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റുകളാണ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഈവൻ നിങ്ങളുടെ നെയ്ബർ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും അതുവരെ നമുക്കൊരു യുണീക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു യുണീക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി സ്വയം കണ്ടെത്തി ആ യുണീക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റിനെ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ബയറിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ ടിപ്പായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു ആർ ഫ്ലെക്സിബിൾ അതെ ഇപ്പം പല സെല്ലേഴ്സും ഒരു ഭയങ്കര
നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി സെല്ല് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി റിലേഷൻ മാനേജർ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ബ്രോക്കർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു പേഴ്സണ് നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി എന്തെങ്കിലും ഇൻസെൻറ്റീവ് നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മേ ബി ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഒരു താല്പര്യം ഒരു എക്കണോമിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ് കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഒരു താല്പര്യം നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി സെൽ ഈ ഒരു ബയസുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒരു ഒരു പ്രചോദനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റിലേഷൻ ബ്രോക്കറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഒരു വീക്ക്ലി വൺസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി വിളിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു റിമൈൻഡർ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അതിൽ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ദ ടിപ്പ് നമ്പർ നയൻ ക്രിയേറ്റ് എ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ അതായത് ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് ഒരു ബയർ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ചുറ്റി നടന്ന് കാണുവാൻ ഒരു പ്രചോദനമാകുന്നത് അത് വീടാണെങ്കിൽ പുറമെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു ബാഹ്യമായ ഭംഗിയും ഫ്ലാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കയറി ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ള മേജറായിട്ടും മൈനറായിട്ടുള്ള റിപ്പയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് പെയിന്റിങ് റിക്കോർഡ് ആയിട്ട് പെയിന്റിങ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക സാധനങ്ങളൊക്കെ അടക്കി വെക്കുക വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇനി എങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പം ചില ടിപ്പുകൾ നമുക്ക് പറയാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഹാങ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇനി അതേപോലെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ആ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസിൻ്റെ സ്മെല്ല് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റൂം ഫ്രഷ്നേഴ്സ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ബയർ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനും വീണ്ടും കാണണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജനിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ടു ക്രിയേഷ് ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടാസ്ക് അതിന് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബയർ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പത്താമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഗിവ് കസ്റ്റമർ കൺവീനിയൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് കിങ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവരുടെ ടൈമിങ്ങിൽ അവരുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് കരുതി എല്ലാം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതല്ല കസ്റ്റമറിന് ഇപ്പൊ സൈറ്റ് വിസിറ്റിന് അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ കഴിയുന്ന സമയം പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്ലാറ്റ് വന്ന് കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സമയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആ ഒരു സമയത്തിന് നിങ്ങൾ അത് കാണിക്കുവാനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക കൃത്യമായി കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു കൺവീനിയൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈമിങ്ങിനാണെങ്കിലും ഏത് ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു കൺവീനിയൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് കൃത്യമായി നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു കസ്റ്റമറുമായിട്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക ആ ഒരു റിലേഷനാണ് പിന്നീട് നിങ്ങളെ ഒരു സെല്ലറും അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു ബയറും ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഫ്
ഒരു ഹോട്ടലിൽ നല്ലൊരു റൂം എടുത്തു ആ ഒരു റൂമ് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോയിൽ കാണുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഓൺലൈൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണ് റൂമിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബാത്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡേട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ റൂമിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ല ഈവൻ ഫോർ എ വൺ ഡേ നിങ്ങൾക്ക് ആ റൂമിൽ താമസിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ശരിയല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ ബാത്റൂമ് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് അല്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം താമസിക്കേണ്ട ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ബാത്റൂമ് കംഫർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബയറ് ആ ഒരു ഡീലുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ബാത്റൂമിലുള്ള ഫിറ്റിങ്സുകളുടെ പഴയതാണെങ്കിൽ പൊട്ടിയതാണെങ്കിൽ ചീത്തയായതാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ കറ പിടിച്ചതാണെങ്കിൽ എന്തിനു നിങ്ങൾ വെറുതെ ചുമ്മാ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നന്നാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ മാറ്റൂ അത് നിങ്ങൾ മാറ്റൂ കേവലം അയ്യായിരമോ പതിനായിരമോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുതൽ മുടക്കായി നിങ്ങൾക്ക് മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ വാല്യൂ വരുന്ന അൻപതോ അറുപതോ എൺപതോ ഒരു കോടിയോ അതിന് മുകളിലോ വാല്യൂ വരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ബാത്റൂം ഫിറ്റിങ്സ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനറെ കൊണ്ടോ കൺസൾട്ട് ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക കൃത്യമായി എല്ലാം വെൽ വോക്കിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക സോ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സെല്ലിംഗ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതായത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വിൽക്കുവാനുള്ള പതിനൊന്നോളം ടിപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് ആ ഒരു ടിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് റീ എല്ലാവർക്കും ലിക്വിഡിറ്റി ആവശ്യമുള്ള ഈ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് മാന്യ സെല്ലേഴ്സിന് ഈ ഒരു ടിപ്പുകൾ ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടേതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലും തോന്നാം അഡീഷണലി എന്തെങ്കിലും പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റുകൾ അതായത് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും പതിനാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അത്തരം ടിപ്പുകൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ടിപ്പുകളും നമ്മൾ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എനി വേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ താല്പര്യപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പരിഗണിക്കുക ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ടിൽ ദാൻ എ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ മല്ലൂറിയൽ ടെ സൈനിങ